ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷുഗർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ പലതരം സ്വീറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും അതിലുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഷുഗർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേക്കാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളേഖനമൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ഷുഗർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് തണുത്ത മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ശരിയാവില്ല ഈ രണ്ട് മുട്ടയും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഷുഗർ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് ക്യാരറ്റ് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ മൂന്ന് തവണ അരിപ്പിക്കാത്ത അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൈദ അരിപ്പിക്കാത്ത അരിച്ച് വെക്കണം അന്നാലും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സിക്കാത്ത അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരേ ദിശ തന്നെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കട്ട് കെട്ടിപ്പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാറ്റർ ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിലുള്ള ബാറ്റർ ഒട്ടും തന്നെ കട്ട കെട്ടാതെ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ബാറ്റർ തടവി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ആ ബാറ്റർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 കളയണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു തവ ഗ്യാസ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാൻ അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കണം ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ആയോ നോക്കാം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒരു സേവിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇതുകൊണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലഫി
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ